Escalou pra louva, olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa, que é o quadro aqui no canal, que não tem edição, não tem roteiro, não tem nada, é um bate-papo meu aqui com vocês. Né? E hoje eu vou comentar sobre um assunto que me mandaram lá pelo Twitter. Aliás, se vocês querem que eu comente alguma notícia, se vocês viram alguma coisa interessante e acham que valeria a pena fazer um vídeo aqui, me mande no Twitter pelo arroba 79 Eu sei que é difícil escrever Schwarza, então vou deixar aqui embaixo na descrição. Então vamos lá, vamos falar sobre o campo magnético do nosso planeta. Né? Muitas pessoas querem que eu comente sobre isso. E, aliás, é um tema muito recorrente aqui no canal, não só no meu, em vários canais de divulgação científica, porque as pessoas têm medo do bendito, da bendita inversão dos polos que vai acontecer no planeta um dia. Só que alguns canais de conspiração falam que vai acontecer, sei lá, amanhã. Você vai dormir com o polo norte no lugar e o polo sul no lugar e amanhã vai acordar, vai estar tudo invertido. Não é assim, galera. A coisa acontece mais devagar, é gradativo. Eu vou explicar isso mais pra frente. Aí, por conta desses vídeos alarmistas de, de, de teoria da conspiração, as pessoas ficam com medo e nos pedem para falar, comentar sobre os polos magnéticos ou então sobre o campo magnético da Terra. Mas eu vou comentar hoje sobre um artigo que foi publicado pela ESA, que é a Agência Espacial Europeia, que diz que há uma confirmação que sim, está havendo um enfraquecimento do campo magnético do nosso planeta, e olha só vocês, a área mais afetada por esse enfraquecimento é justamente acima de nossas cabeças, né? acima aí do continente sul-americano. Eu vou colocar uma imagem na tela para vocês e eu vou explicando essa imagem para vocês enquanto ela aparece. Então, ó, vocês estão vendo aqui que tem essa mancha azul, nesse globo, nesse mapa mundi, e essa mancha azul simboliza aqui o local onde há o enfraquecimento do campo magnético. Como vocês podem ver, ali em cima do Brasil e algumas áreas da América do Sul, é o local onde está mais fraco o campo magnético. E essa mancha azul ela se estende até o sul da África. É, segundo os dados da ESA, nos últimos 200 anos, a, o campo magnético da Terra enfraqueceu 9%. Né? E essa mancha ela não é fixa, ela está se movendo em direção ao oeste, a uma taxa de velocidade a 20 km por ano. E ali, onde está pertinho da África, tem uma bolinha, vocês estão vendo que tem uma bolinha? Então ali seria um, mais um centro de diminuição, de enfraquecimento do campo magnético da Terra. E os cientistas acreditam que essa manchinha azul vai se dividir em duas. Então vai ficar uma acima da África, vai ficar uma, uma em cima da América do Sul, que se chama ali Anomalia do Atlântico Sul, e outra manchinha que vai ficar ali na, no sudeste da África. Então está tendo essa diminuição do campo magnético nesses locais que eu falei. E tem outro dado aqui que eu quero é, dividir com vocês. Na verdade, quem pegou esses dados foi o satélite SWAN, que foi lançado em 2013, a missão SWAN, e também o PREPA. Né? Eu quase falei PEPA PIG, mas não é PEPA PIG, é PREPA, que estuda esse fenômeno já há algum tempo. E, segundo dados da ESA, entre 1970 e 2020, a intensidade mínima do campo magnético o planeta diminuiu nessa área em cerca de 24 mil para 22 mil nanoteslas. Então, essa área diminuiu de 24 mil para 22 mil nanoteslas. Então, está tendo essa diminuição do campo magnético do planeta. E as pessoas se perguntam, meu Deus do céu, é, caso vocês não saibam, o campo magnético da Terra nos protege de partículas eletricamente carregadas que são provenientes do espaço. Se não fosse esse escudo natural que a Terra tem, esse campo magnético... Todo mundo ia ter câncer, todo mundo ia morrer com câncer, todo mundo ia morrer com radiação. Aliás, é por isso que a vida não dá certo em Marte, porque eles não têm um campo magnético, então a radiação do Sol cai direto na superfície de Marte. E aqui, se não tivesse campo magnético, também ia ser tão deserto quanto lá. E as pessoas se perguntam, meu Deus, então se está tendo uma diminuição do campo magnético acima das nossas cabeças, acima do, do, da América do Sul, será que isso vai trazer algum, algum problema para a nossa saúde? Vai ter algum problema para a vida que está na superfície? Então, vamos lá. Primeiro que essa, essa anomalia do Atlântico Sul, essa, essa diminuição de intensidade do campo magnético, ela está num número, numa diminuição que é tida como normal. Né? Não é uma coisa alarmista, não é uma coisa assim que pode nos preocupar de imediato. Ela é tida como normal, né? Esse, esses números, essa intensidade baixa é tida como uma coisa que não está fora da normalidade, e isso não tem a ver também com o, a inversão dos polos da Terra. Né? Ah, então já está começando a inverter os polos, porque é, na inversão dos polos o campo magnético da Terra se enfraquece. Sim, a cada 250 mil anos o campo magnético da Terra inverte, e nesse processo há uma diminuição, um enfraquecimento do campo magnético da Terra. Né? Ele diminui de maneira gradativa, mas é momentâneo, depois volta tudo normal. E essa diminuição, como eu falei, esse buraco que está acima das nossas cabeças é tido como uma coisa normal. Essa flutuação é considerada normal 
tanto pelos pesquisadores do, da pre, PREPA e outras pessoas, outras entidades que estudam o campo magnético da Terra. Né? Não estão vendo nenhuma coisa fora da normal, alguma coisa que pode nos preocupar. E a única coisa que poderia implicar nos humanos, né, esse buraco aí, essa, essa diminuição do campo magnético nessas áreas, essa anomalia aí do Atlântico Sul, é o funcionamento de satélites. Né, o funcionamento de satélites ou então uh, a naves que sobrevoam ali no óbito abaixo da Terra, isso também poderia prejudicar elas, mas a nossa saúde, câncer, essas coisas todas, não, não, não precisa se preocupar com isso, pessoal. Isso não é um sinal da inversão dos polos, vai acontecer, mas como eu falei, é uma coisa gradativa, é lenta, é, são milhares de anos para se concretizar, vai ter uma diminuição do campo magnético da Terra, mas vai ser tão lenta que a gente vai se adaptando no processo. Então fiquem calmos aí, não é nada para tirar o sono de vocês, beleza? Então é isso, está explicado aqui essa, essa imagem né, que mostra aí essa mancha azul que simboliza aí o buraco, né, essa diminuição, esse enfraquecimento do campo magnético do nosso planeta. E aproveito também para pedir para vocês assistirem meu último vídeo lá no MOV, que eu falo dessa vez sobre a, como o impacto do coronavírus está afetando os idosos. Né? Tem depoimento meu, tem depoimento do, do Cortella, do Marcelo de Cortella, do Carnal, entre outras pessoas que contribuíram aí para dar esse vídeo a, a informações bem contundentes, bem interessantes para se levantar durante uma pandemia. Para assistir o vídeo, tem link aqui embaixo na descrição, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Né? Se você gostou desse conteúdo, me siga aqui no canal, se inscreva no canal, clica no botão aqui abaixo e... Tenha uma ótima segunda-feira. Um grande abraço para vocês e hasta.